ടോപ്പർ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഇന്ത്യൻ കരസേന നാവികസേന വ്യോമസേന എൻ എസ് ജി പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയവർ അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രകൃതി ദുരന്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സായുധ രക്ഷാപ്രവർത്തന മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യമേഖലയും നിങ്ങൾക്ക് റാങ്കിലേക്ക് കുതിക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതുമാണ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ പോളോ ഓപ്പറേഷൻ പോളോ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ മടിച്ചു നിന്ന ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് ചേർക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കരസേന നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ പോളോ ഓപ്പറേഷൻ പോളോ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ മടിച്ചു നിന്ന ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് ചേർക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കരസേന നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ പോളോ അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും ഗോവ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും ഗോവ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ പഞ്ചാബിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും സിഖു ഭീകരരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ പഞ്ചാബിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും സിഖു ഭീകരരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത് ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയറിന്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത് ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയറിന്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത് അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ വുഡ്രോസ് ഓപ്പറേഷൻ വുഡ്രോസ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം പഞ്ചാബിലും ചണ്ഡീഗഡിലും നടന്ന വ്യാപക കലാപങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ വുഡ്രോസ് ഓപ്പറേഷൻ വുഡ്രോസ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം പഞ്ചാബിലും ചണ്ഡീഗഡിലും നടന്ന വ്യാപക കലാപങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ വുഡ്രോസ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ പവൻ ഓപ്പറേഷൻ പവൻ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായ ഇന്ത്യൻ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഐ പി കെ എഫ് ശ്രീലങ്കയിലെ ജാഫ്ന എന്ന പ്രദേശത്തെ തമിഴ് പുലികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എൽ ടി ടിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ പവൻ എൽ ടി ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം ലിബറേഷൻ ടൈഗേഴ്സ് ഓഫ് തമിഴ് ഏലം ഓപ്പറേഷൻ പവൻ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായ ഇന്ത്യൻ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഐ പി കെ എഫ് ശ്രീലങ്കയിലെ ജാഫ്ന എന്ന പ്രദേശത്തെ തമിഴ് പുലികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എൽ ടി ടിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ പവൻ അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ വിരാട് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ തൃശൂൽ ഓപ്പറേഷൻ വിരാട് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ തൃശൂൽ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ശ്രീലങ്കയുടെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ എൽ ടി ടിയുടെ കലാപങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ഇന്ത്യൻ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഒരേ സമയം നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ വിരാട് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ തൃശൂൽ അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ വിരാട് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ തൃശൂൽ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി
മറ്റൊരു മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ചെക്ക് മേറ്റ് അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ ക്യാക്ടസ് ഓപ്പറേഷൻ ക്യാക്ടസ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ ഒരു വിഭാഗം കലാപകാരികളുടെ സഹായത്താൽ മാലിദ്വീപിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള സൈനിക അട്ടിമറിക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ക്യാക്ടസ് ഓപ്പറേഷൻ ക്യാക്ടസ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ ഒരു വിഭാഗം കലാപകാരികളുടെ സഹായത്താൽ മാലിദ്വീപിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള സൈനിക അട്ടിമറിക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ക്യാക്ടസ് അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കാർഗിൽ യുദ്ധ സമയത്ത് കാർഗിൽ പ്രദേശം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കാർഗിൽ യുദ്ധ സമയത്ത് കാർഗിൽ പ്രദേശം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ പരാക്രം ഓപ്പറേഷൻ പരാക്രം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിലുണ്ടായ പാർലമെൻറ്റ് ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തികളിൽ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ സൈനിക വിന്യാസമാണ് ഓപ്പറേഷൻ പരാക്രം ഓപ്പറേഷൻ പരാക്രം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിലുണ്ടായ പാർലമെൻറ്റ് ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തികളിൽ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ സൈനിക വിന്യാസമാണ് ഓപ്പറേഷൻ പരാക്രം അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂൺ ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂൺ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കാട്ടുകള്ളൻ എന്ന പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധനായ വീരപ്പനെ പിടിക്കാൻ തമിഴ്നാട് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂൺ ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂൺ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കാട്ടുകളൻ എന്ന പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധനായ വീരപ്പനെ പിടിക്കാൻ തമിഴ്നാട് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂൺ അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ സുഗൂൺ ഓപ്പറേഷൻ സുഗൂൺ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഇസ്രയേൽ ലബനൻ യുദ്ധ സമയത്ത് അവിടെ നിന്നും ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നേവി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ സുഗൂൺ അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ സുഗൂൺ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഇസ്രായേൽ ലബനൻ യുദ്ധ സമയത്ത് അവിടെ നിന്നും ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നേവി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ സുഗൂൺ അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ടൊർണാഡോ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ സൈക്ലോൺ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ടൊർണാഡോ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ സൈക്ലോൺ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബറിൽ ഉണ്ടായ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ സമയത്ത് തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ എൻ എസ് ജി നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ടൊർണാഡോ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ സൈക്ലോൺ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബറിൽ ഉണ്ടായ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ സമയത്ത് തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ എൻ എസ് ജി നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ നല്ലമല ഓപ്പറേഷൻ നല്ലമല നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വൈ എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡി സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്റ്റർ ആന്ധ്രയിലെ നല്ലമല പ്രദേശത്ത് തകർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ തിരച്ചിൽ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ നല്ലമല ഓപ്പറേഷൻ നല്ലമല നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വൈ എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡി സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്റ്റർ ആന്ധ്രയിലെ നല്ലമല പ്രദേശത്ത് തകർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ തിരച്ചിൽ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ നല്ലമല അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ റഹത്ത് ഓപ്പറേഷൻ റഹത്ത് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് പ്രളയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഓപ്പറേഷൻ റഹത്ത് ഓപ്പറേഷൻ റഹത്ത് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് പ്രളയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഓപ്പറേഷൻ റഹത്ത് അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗാ പ്രഹാർ ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗാ പ്രഹാർ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗാ പ്രഹാർ ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗാ പ്രഹാർ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി നട
ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത് ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ ആർമി യമനിൽ കടന്നു കയറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരെയും മറ്റുള്ളവരെയും രക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത് അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ മൈത്രി ഓപ്പറേഷൻ മൈത്രി നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലുണ്ടായ നേപ്പാൾ ഭൂകമ്പത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനവുമാണ് ഓപ്പറേഷൻ മൈത്രി ഓപ്പറേഷൻ മൈത്രി നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലുണ്ടായ നേപ്പാൾ ഭൂകമ്പത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനവുമാണ് ഓപ്പറേഷൻ മൈത്രി അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ ദംഗു ഓപ്പറേഷൻ ദംഗു നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പഞ്ചാബിലെ പത്താൻകോട്ടിലുണ്ടായ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിനെതിരെ എൻ എസ് ജി നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ ദംഗു ഓപ്പറേഷൻ ദംഗു നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പഞ്ചാബിലെ പത്താൻകോട്ടിലുണ്ടായ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിനെതിരെ എൻ എസ് ജി നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ ദംഗു അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ സങ്കട് മോചൻ ഓപ്പറേഷൻ സങ്കട് മോചൻ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സൗത്ത് സുഡാനിലുണ്ടായ ആഭ്യന്തര യുദ്ധ സമയത്ത് അവിടെ നിന്നും ഇന്ത്യക്കാരെയും മറ്റുള്ളവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ സങ്കട് മോചൻ ഓപ്പറേഷൻ സങ്കട് മോചൻ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സൗത്ത് സുഡാനിലുണ്ടായ ആഭ്യന്തര യുദ്ധ സമയത്ത് അവിടെ നിന്നും ഇന്ത്യക്കാരെയും മറ്റുള്ളവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ സങ്കട് മോചൻ അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ സിനർജി ഓപ്പറേഷൻ സിനർജി നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുരന്തം വിതച്ച മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സും നേവിയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും സംയുക്തമായി നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിനർജി ഓപ്പറേഷൻ സിനർജി നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുരന്തം വിതച്ച മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സും നേവിയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും സംയുക്തമായി നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിനർജി അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസാനിയത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസാനിയത്ത് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മ്യാൻമാറിൽ നിന്നുമുള്ള റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ കുടിയേറ്റം വർദ്ധിച്ചതിനാൽ മാനുഷികമായി അവരെ സഹായിക്കാൻ ദുരിതാശ്വാസ സാധന സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസാനിയത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസാനിയത്ത് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മ്യാൻമാറിൽ നിന്നുമുള്ള റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ കുടിയേറ്റം വർദ്ധിച്ചതിനാൽ മാനുഷികമായി അവരെ സഹായിക്കാൻ ദുരിതാശ്വാസ സാധന സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസാനിയത്ത് അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ നിസ്തർ ഓപ്പറേഷൻ നിസ്തർ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മെക്കനു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ യമനിലെ സൊക്കോട്ര ദ്വീപിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നേവി ഐ എൻ എസ് സുനന്യ എന്ന കപ്പലുമായി നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഓപ്പറേഷൻ നിസ്തർ ഓപ്പറേഷൻ നിസ്തർ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മെക്കനു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ യമനിലെ സൊക്കോട്ര ദ്വീപിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നേവി ഐ എൻ എസ് സുനന്യ എന്ന കപ്പലുമായി നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഓപ്പറേഷൻ നിസ്തർ അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ സഹയോഗ് ഓപ്പറേഷൻ സഹയോഗ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ സഹയോഗ് ഓപ്പറേഷൻ സഹയോഗ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ സഹയോഗ് അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ മദത്ത് ഓപ്പറേഷൻ മദത്ത് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ മദത്ത് ഓപ്പറേഷൻ മദത്ത് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ മദത്ത് അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ കരുണ ഓപ്പറേഷൻ കരുണ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ കരുണ ഓപ്പറേഷൻ
പ്രത്യാക്രമണമായി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് നടത്തിയ എയർ സ്ട്രൈക്ക് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ബന്ദർ ഓപ്പറേഷൻ ബന്ദർ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പുൽവാമ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിന് പ്രത്യാക്രമണമായി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് നടത്തിയ എയർ സ്ട്രൈക്ക് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ബന്ദർ അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതു ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതു നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം തുടരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാലിദ്വീപിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചു നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നേവി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതു ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതു നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം തുടരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാലിദ്വീപിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചു നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നേവി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യു